，氯化钙在水中溶解度为七点五 m， 体积末浓度，此溶液相当于一百克水中的可溶解多少氯化钙？一样，这题是属于浓度之间的换算。关于浓度之间的换算。只需要就题目给的已知数据来找出溶质重量、溶剂重量以及溶液重量。溶质重量可进而找到溶质末数，溶剂重量可找出溶剂末数，溶液重量可找出溶液体积。题目有说明，原本浓度为七点五 m， 也就是体积末浓度。等于七点 m， 将 7.5 换成分数，简单而言，也就是一分之七点五。然而 ，m 的单位为三分之木耳，因此我们就可以找出溶液的体积为一公升，因此一公升等于一千。毫升，而溶质的末数为 7.5 五木耳，所以溶质末数为 7.5 五木耳。而题目是要找出浓度相当于100克的水中可溶解多少的氯化钙，因此我们必须要找出溶质的重量及溶剂，也就是水重量，才可以换算。因此，溶液体积为一千毫升，所以可以乘于密度，也就是比重一点四克除毫升。因此，溶液的重量为一点四乘一千，等于一四零零克，而溶质为七点五摩尔。因此，必须要乘上氯化钙的适量。然而，氯化钙 CaCO2 适量等于四十加上两倍乘上三十五点五，所以等于四十加七十七十一，等于一一一克除木耳。因此，溶质重量氯化钙重量就为木数乘上。适量，也就是木耳质量一一一克除木耳，所以重量为 7.5 乘上一一一，公克等于 832.5 公克，所以水重量就为溶液一四零零，减掉溶质 832.5 等于。五六七点五公克，就每一百克的容器中可溶解溶质多少公克，也就是溶解度。一百克的水中，假设可溶解 x 公克的溶质氯化钙。目前水有五六七点五公克。而溶质重量有八三二点五公克，因此 x 就等于一四六点七公克，因此答案为 B 选项。